হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে ভিডিওতে আমি এসি সার্কিটের ওয়াট মিটার রিডিং টপিকে আরো একটি প্রবলেম সলভ করব তবে ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি অবশ্যই বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে এসি সার্কিটের উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো বেসিক্যালি এরকম একটি সার্কিট দেয়া আছে তো এটা ওয়ান টোয়েন্টি অ্যাঙ্গেল থার্টি ডিগ্রি ভোল্ট আর এম এস এদিকে ফোর ওহোম মাইনাস জে টু ওহোম জে নাইন ওহোম টুয়েলভ ওহোম ফাইন দি ওয়াট মিটার রিডিং তো ওয়াট মিটারটা বেসিক্যালি হচ্ছে এটা যেটা আমি গত ক্লাসে অলরেডি আলোচনা করেছি যে এখানে দুটো কয়েল থাকে এটাকে বলা হয় কারেন্ট কয়েল এবং এটাকে বলা হয় হচ্ছে ভোল্টেজ কয়েল ঠিক আছে তো এটা কোন অংশের রিডিংটা নির্দেশ করবে সেটা ফার্স্টে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে তো দেখুন এটার সাথে এই যে দেখুন এগুলো ফোর ওহোম জয়নের যে টু ওহোম সিরিজে আছে মানে এটা বেসিক্যালি এই জায়গায় কারেন্ট নির্দেশ করবে তো এই জায়গা কারেন্টের ভিতরে আবার দুই ব্রাঞ্চ হয়েছে এই কারেন্টটা ভাগ হয়ে এখানে একদিকে গেছে এদিকে এখানে আরেক দিকে গেছে অর্থাৎ এই দুটা কম্বিনেশন কারেন্ট হচ্ছে এটা যে কারেন্টটা এটা এটা দ্বারা বের করা যাবে এবং এই যে ভোল্টেজ কয়েল এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্রান্ত এবং এই প্রান্ত এর সাথে প্যারালি কানেক্টেড বিধায় এটা এই অংশে ভোল্টেজ নির্দেশ করবে মানে এই পার্টটুকু টোটালি এই যে ফোর ওহোম মাইনাস জে টু ওহোম জে নাইন ওহোম টুয়েলভ ওহোম সবগুলোর কম্বাইন্ড পাওয়ারটা প্রকাশ করবে অর্থাৎ টোটাল ফোর্স পাওয়ার আমরা বলতে পারি এক কথায় ঠিক আছে কারণ এটার সাথে আমি এই যে এটাকেও প্যারালালি বলতে পারি অর্থাৎ আমরা সহজভাবে বুঝতে পারি হচ্ছে এটার পরে যা আছে সেটাই বেসিক্যালি ওয়াট মিটার সেই অংশেরই মানে পাওয়ারটা বের করতে বের করতে পারে অর্থাৎ আমরা এখন ভোল্ট মিটার এই যে ওয়াট মিটার অংশটাকে যদি একটু ইরেস করি ইরেস করে সার্কিটটাকে একটু সিম্পলিফাই করি তাহলে দেখুন এটা একশো বিশ অ্যাঙ্গেল থার্টি ডিগ্রি ভিআর এম এস তাহলে এই অংশটুকু ইরেস করে নিলাম তাহলে এটা ফোর ওহোম মাইনাস জে টু ওহোম তারপরে এটা জে নাইন ইন্ডাকটিভ কয়েল জে নাইন ওহোম এটা বারো ওহোম এমন একটা সার্কিট দাঁড়াইল তাহলে আমাদের বেসিক্যালি বের করতে হবে এই জায়গার কারেন্ট দ্যাট মিস টোটাল কারেন্টটা তাই টোটাল কারেন্ট বের করতে হলে আমাদের এটাকে আগে সিম্পলিফাই করতে হবে এই দুটো প্যারালালি কানেক্টেড সো প্যারাল কম্বিনেশনের আমাদের যে ফর্মুলা সেটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি দেখুন জে নাইন তাহলে জে নাইন জে নাইন ইনভার্স ওয়ান প্লাস টুয়েলভ ইনভার্স ওয়ান সেটাকে আবার ইনভার্স ওয়ান করলে আমাদের যে রেজাল্টটা পাইলাম সেটা হচ্ছে কম্বাইন্ড ইয়েটা ফোর পয়েন্ট থ্রি টু তাহলে এই দুটোকে আমি কম্বাইন করে আমি পাচ্ছি দেখুন টোটাল একটা ইম্পিডেন্স দিয়ে দেখে নিলাম ফোর পয়েন্ট থ্রি টু প্লাস জে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন সিক্স তো এখন মনে হয় আমাদের কারেন্টটা বের করা পসিবল ঠিক আছে আমাদের যে কারেন্টটা সেটা আমরা পাচ্ছি সিম্পল একটা সিরিজ সার্কিট হয়েছে সো এই অংশে কারেন্টটা হচ্ছে আমাদের কত একশো বিশ অ্যাঙ্গেল থার্টি ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই ফোর মাইনাস জে টু প্লাস ফোর পয়েন্ট থ্রি টু প্লাস জে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন সিক্স তো এখন হিসেব করি ক্যালকুলেটারে আমাদের ফোর পয়েন্ট থ্রি টু প্লাস জে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন সিক্স প্লাস ফোর মাইনাস জে টু একশো বিশ অ্যাঙ্গেল থার্টি ডিগ্রি ভাগ অ্যান্সার যে রেজাল্ট পাইলাম সেটাকে আর্থিটা ফর্মে নিয়ে নেই তাহলে তেরো দশমিক এক চার তিন দুই অ্যাঙ্গেল ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সিক্স এইট জিরো সেভেন ডিগ্রি অ্যাম্পিয়ার যেহেতু এটা আর এমএসে ছিল অতএব আমরা সরাসরি এই আর এম এস ভ্যালু ইউজ করছি বিধায় এই রেজাল্টটাও আমার আসবে আর এম এসেই তাইলে একটু খেয়াল করুন যে আমরা মূল কারেন্ট পাইলাম হলো তেরো দশমিক এক চার তিন দুই যেটা কিনা ফোর ওহোম মাইনাস জে টু ওহোমের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তো এই কারেন্টটাই তো এটা কিন্তু দেশ করবে অর্থাৎ আমাদের কাঙ্ক্ষিত কারেন্টটা কিন্তু আমরা 
पे गेसि यह कारेंटाई परवर्ती दुई भागे भाग हो जो कारेंट लागे ना हिसाब से देखान को प्रयोजन नहीं तो एखे लागे कि ये जैगा और ये जगार भोल्टेज ठीक है जेटा कि ना ये पॉइंट द्वारा आईडेंटिफाई करा जाए तो पॉइंट और ये पॉइंटर भोल्टेज तो पॉइंट और पॉइंटर साथ पैराली ये कानेक्टेड क्यों ना एर तो रेजिस्टेंस खुबी कम ठीक है एदिक हिसाब कर ले ही भोल्टेज आस देखे पोरोहोम माइनस जे टू एजे दुई टार्मिनल भोल्टेज तो ये पोरोहोम माइनस जे टू एजे पॉइंट एटार सेकेंड पॉइंट ये यार सेकेंड पॉइंट यटार भोल्टेज आल्टिमेटलि वन टोटी अंगेल थार्टी डिग्री भोल्ट आर एम एस अर्थात भि एर भैलूटा हमारे जे पावर लागे कांखित जो पावर लागे तरह भोल्टेज दे आ सरसि थार्टी डिग्री भोल्ट आर एम एस तेल एन की बेर कर आईओ बेर कर बेर करब हम कमप्लेक्स पावर जेटार फर्मूला हे भि इंटू आई कन्जुगेट को हाफ द्वारा माल्टिप्लैई होना क्यों ना एखे आर्म एस भैलू यूज करी मैक्सिमाम भैलू तो ये देखा थकत भि ए आई तेल ये आगे एक हाफ आसत ठीक है जेहतु आर एम एस भैलू ते दस सोजा आसे ती हम वन टोटी एंगल थार्टी डिग्री और आई हम कत तर दशमिक एक चार तीन दुई आई कन्जुगेट दीते हैं तो कन्जुगेट नार सिसटेम कि ये अपना जान ये प्लस थे कन्जुगेट हो माइनस और एखे आई ए जो माइनस थे तेल आई कन्जुगेट हो प्लस अर्थात फेजर जैगाटा जस्ट अपोजिट हो जाए अर्थात एंगल माइनस फाइव पॉइंट सिक्स एट जिरो सेभेन डिग्री तेल आई भैलूटा पाइल एबार् कलकुलेटर यूज करी क्योंकुलेटर यूज कर रेजल्ट बेर कर चेष्टा करब तेजे एटर सकते गुणन हो कत वन टोटी एंगल थार्टी डिग्री ये गुणन कर ले रेजल्ट आसते आस्ते से हल चौदश साइत दशमिक दु तीन छ्लस जे छपंच दशमिक पाँच दई शून्य दई एत भि एट हल एस व्हाट मिटार क्यों आउटपुट एट दिबे ना व्हाट मिटार आउटपुट दिवे शुदुम्र एर जो रियल पावर से आउटपुट हिसाब से दिवे अर्थात फाइनल रेजल्ट अर्थात फाइनल जो रेजल्ट जो व्हाट मिटार्ट आउटपुट दिवे से रेजल्ट हे ये कमप्लेक्स पावर पाई एट रियल पार्ट अर्थात यटार एनसार व्हाट मिटार रिडिंग इक्ुअल टू चौदहश साइत दशमिक दुई तीन छत व्हाट तो आज के मत भिडियो एखे शेष कर भाव लेगे थे अवश्य भिडियो एक लाइक देवें बंधुर सी बस बस शेयर करबें और चैने नतून होवश्य चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद